Bien. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al webinar sobre relacionamiento con partes interesadas. De, desde la Alianza Empresarial para el Desarrollo, es un placer tenerles a ustedes por acá. Sabemos que tenemos una mezcla de empresas e instituciones que se nos unen y justamente me gustaría que entre todos en la herramienta del chat pueden colocar su nombre y organización y brevemente les voy a lanzar una votación para que se describan un poquitito el nivel de conocimiento que consideran que tienen para ver, medir un poco cómo está eh, la población que tengo conmigo hoy y a ver en cuánto eh, profundizamos o no. Muchas gracias. Ya la mitad ha participado. Entonces, un par de segundos más para que el resto pueda participar. Muchas gracias. Gracias. Les agradezco a las personas que todavía no han votado para que, por favor, eh, puedan contestar la encuesta. Muy bien. Ok. En breve les voy a enseñar los resultados. Creo que el nivel de conocimiento que tenemos por acá es, es mixto, ¿verdad? La gran mayoría tiene algún conocimiento y está empezando a trabajar este tema en su empresa. Eh, algunas personas están en nivel básico o primer acercamiento y algunas, eh, una persona es experta. Entonces, al ser la mayoría, el 65% de, la, de las, que, las personas que votaron algún conocimiento, eh, no, se, no inhiban al, tampoco a las personas, no, no, no se sientan inhibidas las otras personas, lo que tengan el primer acercamiento pueden hacer cualquier otra pregunta, pero también eh, aprovechemos, si gustan los que están en, en los niveles más altos, para hacer otro tipo de consultas, este es el espacio y esperamos poder abrir una bonita discusión también durante el, la sesión. Ok, muy bien, partes interesadas. Voy a dar una breve definición de qué son partes interesadas. Eh, hablamos, cuando hablamos de partes interesadas, hablamos de individuos, personas o grupos y organizaciones que de alguna manera eh, les afectamos como empresa a estas partes interesadas o inclusive estas partes interesadas pueden afectarnos a nosotros como empresa para poder alcanzar nuestros objetivos. Entonces se reconoce que hay una relación mutua ¿okay? y muchas veces pueden afectarnos o inclusive tienen intereses ¿verdad? En, en las cuestiones de la empresa. ¿Quiénes son las partes interesadas de su empresa? Me gustaría que, que hagan esa reflexión de cuáles son las partes interesadas de su empresa. Los grupos mínimos que, que, es, que mapean las empresas son usualmente el público interno, los, las personas colaboradoras, a veces los, los segmentan, perdón, voy a, a ahí bloqueen sus sonidos, los agradezco mucho. Sofía, aquí los te agradezco. Gracias. Muy bien. Entonces a veces segmentamos el público interno, podemos tener, por ejemplo, miembros, eh, es, eh, las, la, el grupo de jefaturas, el grupo de ciertos departamentos, según se, o los del headquarter, los de la casa matriz y los de otras subsidiarias, entonces a veces es necesario porque tienen algunas particularidades diferentes este público interno. Luego tenemos eh, los consumidores o las personas consumidoras, ¿no? Eh, pueden ser los clientes de nuestras organizaciones y a veces también tenemos clientes que son individuos, clientes que son eh, otras empresas. Entonces también dentro de este grupo muchas veces segmentamos este, este grupo. Tenemos proveedores. Proveedores pueden ser proveedores estratégicos y proveedores tal vez no estratégicos cuando tenemos una forma de cambiarlos para algún otro tipo de proveedor. Pero cuando nuestros proveedores tienen una incidencia en la continuidad del negocio, es importante segmentarlos y conocerlos de, de manera distinta. Y ya vamos a ver por qué, porque el nivel de relacionamiento eh, va a ser distinto. Luego tenemos la parte de comunidad. La parte de comunidad puede ser definida de manera bastante distinta según el tipo de empresa en las que ustedes están eh, participando. Aquí veo que hay empresas de servicios, hay empresas de producción, también de consultoría, de energía, ¿verdad? Entonces veo que hay una, 
y, y, si, y los que gusten pueden seguir colocando en el chat eh, sus saludos para que las personas sepan de qué, de qué organizaciones tenemos aquí esta mezcla. Y, pero justamente la comunidad va a variar muchísimo. En el caso de algunos de ustedes pueden tener una comunidad bastante definida, ¿verdad? Porque tienen unas operaciones en un lugar geográfico específico y entonces su comunidad cercana pues está bien definida, pero en algunos casos eh, tienen una comunidad que inclusive podría llegar al, a un nivel nacional. A veces decidimos definir comunidad inclusive como las otras empresas que están compartiendo el edificio, pero muchas veces ahorita específicamente, inclusive tenemos a nuestros colaboradores y colaboradoras a lo largo y ancho de todo el país, teletrabajando en muchos de los casos y además en nuestros sitios físicos y entonces inclusive se nos hace un llamado a repensar qué significa comunidad. Y les agradezco a todos y a todas las que están poniendo sus, sus saludos y la empresa a la que pertenecen en el chat para que veamos esa, esa diversidad que tenemos hoy. La parte de gobierno es importante para toda, todos los tipos de empresas y organizaciones y algunas veces inclusive tenemos reguladores. ¿okay? Podemos tener gobiernos locales, eh, entidades que nos regulan de alguna forma más o menos cercana. Luego tenemos sociedad civil. En algunos casos está representada por líderes de opinión y en algunos sectores esos líderes de opinión están claramente definidos. En algunos otros no. Y podrían ser que esos líderes de opinión sean más bien comunitarios, y entonces eso se, se vale. Tenemos a otras empresas o competidores, pero también, además de los dos que son los tradicionales, tenemos a medios de comunicación, ¿verdad? También podemos tener, además de los reguladores, eh, podemos tener otras, por ejemplo, ONGs con las que nos relacionamos o aliados. Entonces, esta... esta forma básica de representarnos no es la única y es importante que todos ustedes hagan siempre ese esa ejercicio de mapear sus, sus partes interesadas. Qué dicha que estoy viendo aquí una mezcla buenísima de todas las empresas AED que se nos unen hoy y justamente hicimos una encuesta hace, hace unos minutos para ver el nivel y creo que estamos muchos en el nivel intermedio avanzado, eh, pero vayan poniendo también luego las preguntas en el chat. Ahora, bien sabemos que las partes interesadas son importantes porque cada vez tienen más poder, más capacidad y más medios para observarnos como empresa, pero también para exigirnos un comportamiento responsable. ¿Verdad? Hoy no vamos a, 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 a cubrir toda esa marco de referencia de por qué sostenibilidad o la conducta empresarial responsable es importante, pero sabemos que cada vez más, ¿verdad? no solamente desde la parte de regulación, sino también desde las expectativas de las partes interesadas, se esperan ciertos comportamientos mínimos de una industria o de una empresa. Y que es relativamente más fácil a través de redes sociales y otros medios, pues hacer bastante público una no conformidad o alguna diferencia que tenga con la empresa. Entonces es bien importante tener mapeados según los diferentes niveles de riesgos y según las diferentes importancias que podría tener nuestras partes interesadas, qué es lo que queremos lograr con estas partes interesadas. Esto es lo que se llama relacionamiento con partes interesadas. Entonces, para, para eso, ¿verdad? también vemos que eh, hay un estudio que salió hace un par de años sobre las expectativas que tienen las partes interesadas, específicamente sobre las empresas. ¿okay? Y lo que las partes interesadas usualmente buscan es esa transparencia, que realmente las empresas puedan de alguna u otra manera rendir cuentas sobre los temas que son los más importantes en su industria. Entonces ahí dice temas materiales, pueden ser que algunos de ustedes ya conozcan el tema de materialidad, pero justamente lo que se busca es que en los temas que le son de interés, a, tanto para la empresa, para el rendimiento, como para sus partes interesadas, podamos rendir cuentas. Eso crea con, eh, confianza, ¿no? Y también eh, debe haber consistencia en ese tiempo y el relacionamiento con las diferentes partes interesadas. No es porque, ¿verdad? En ciertos grupos uno decide, va, vamos a tener diferentes estrategias, ahora lo vamos a ver, pero justamente eh, tenemos una vez que empezamos esto de relacionamiento, ser consistentes, ser ambiciosos, porque a veces lo que queremos, ¿verdad? Hablas de los, de los diálogos, eh, se, se enfocan en temas que pueden ser re, retadores y entonces decidimos no tener diálogos porque... Tal vez nos sentimos que no tenemos las herramientas o la cultura interna suficiente para poder trabajar este tema, pero sí debemos trabajarlo con ambición y tener un plan interno para ir trabajando el tema de cultura y poder llegar también a ese nivel de relacionamiento con partes interesadas. La 
me imagino que algunos de ustedes conocen eh, la guía eh, de Accountability 1000, AA1000, y ellos tienen un esquemita que a mí me gusta cubrirlo con, con ustedes sobre las diferentes generaciones de cómo nos hemos ido eh, relacionando con las partes interesadas o stakeholders, en este caso ellos le hablan de stakeholders, y justamente verdad la primera generación de empresas a, a, que se es relacionada con sus partes interesadas específicamente bajo bajo algunos temas de presión verdad y necesitaban mitigar ciertos impactos o riesgos y entonces decidían eh, entrar en este mundo del relacionamiento con partes interesadas hace un par de meses escuché a una empresa ¿Verdad? En la que decían las, las empresas de producción, las empresas que se ubican en, en ciertas zonas geográficas mmm, con mayores retos, fueron los pioneros en el tema de relacionamiento con partes interesadas. Y nosotros que son de servicios, por ejemplo, es, era esa la persona de servicios, tenemos que aprender de esas empresas que ya, por decirlo así, se llevaron la parte dura y han ido aprendiendo, hemos, hemos, podemos aprender de sus otros para llevar nuestro relacionamiento con partes interesadas a otro nivel, inclusive ¿verdad? en sectores en los que tal vez tradicionalmente no se vio tan necesario, ahora es necesario para cualquier sector de actividad económica. La segunda generación nos lleva ya ¿verdad? A, a comprender un poco mejor a los stakeholders y a verle la, la oportunidad a esto, pero realmente las, la tercera generación de empresas que están trabajando en el tema de relacionamiento con partes interesadas lo ven por algo estratégico. Saben que sus stakeholders les tienen información muy valiosa de cómo ven a mi empresa, lo que se espera del rendimiento, de los temas, y que si logramos encontrar mecanismos para tener diálogos, escucharles periódicamente, pues es posible que encontremos oportunidades de negocio para fortalecer nuestras operaciones actuales o para inclusive crecer con otras oportunidades. ¿Okay? Entonces esta, esta figurita me gusta en ese sentido, porque muchas veces a pesar de que, que uno esperaría que, ¿verdad? que las empresas ya estén en esta tercera generación de relacionamiento con partes interesadas, a veces podrían ustedes considerar que su empresa podría estar en la primera o segunda generación. Y la idea es que veamos esto como esa oportunidad. También hace poco tenía una, una conversación sobre partes interesadas con otra empresa y justamente veían a los clientes potenciales como una parte interesada y tenían deseos de crecer en ese mercado, pero estaban identificando muchas barreras y podían ver que con sus clientes actuales, trabajar con ellos, cuáles fueron esas barreras, cómo lograron ellos trabajarlas y, y acceder a los servicios de esa empresa para posteriormente trabajar con futuros eh, clientes. Entonces dependerá ¿verdad? de nuestro enfoque y cómo lo vendemos internamente para que realmente sea visto como algo de oportunidad. ¿okay? Y esto es importante porque, porque seguimos teniendo muchas empresas que es una cuestión meramente de gestión de riesgos o porque estamos obligados ante, ante una crisis. ¿okay? Y debería ser previo a una crisis, ojalá, ¿verdad? Desde Alianza Empresarial para el Desarrollo eh, tenemos nuestro scorecard o un, un, un modelo de nivel de madurez para, para el alineamiento estratégico de la sostenibilidad y uno de los componentes es lo de partes interesadas. Entonces muchos de ustedes han posiblemente visto este esquema anteriormente. Lo más básico que podemos tener es que al menos hayamos realizado un mapeo una identificación de nuestras partes interesadas y las prioricemos. ¿okay? Entonces, para las personas que al inicio del webinar respondieron, es mi primer acercamiento o estoy empezando a trabajar ese tema en mi empresa, pues ese es el primer paso, identificarlas y al menos priorizarlas con una serie de criterios. ¿okay? Lo que buscamos es luego, ¿verdad? que al menos sepamos que para las partes interesadas prioritarias tenemos mecanismos sistematizados para atender y resolver sus quejas e inquietudes. Usualmente cuando yo hago esta pregunta con las empresas, la para la parte de clientes, sí la tenemos, cubiertísima. Para la parte de proveedores, más o menos. Para la parte de colaboradores, algunas veces sí, a través de encuestas de clima y cultura o a través de otros formularios o el mismo departamento de talento humano, pero en algunos casos todavía no. Y cuando hablamos de si hemos realizado una consulta sobre las expectativas de las partes interesadas, pues ahí es donde se perdónenme la, la expresión, se les para la peluca. ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez existen ideas de que si vamos y consultamos expectativas a partes interesadas, nos van a decir su lista al niño y nos va a poner contra la espada y la pared. Pero eso significa que hay que planear muy bien cómo hacer una consulta a partes interesadas. Verdaderamente son insights muy interesantes los que las partes interesadas nos pueden decir sobre nuestro producto, sobre nuestro servicio, sobre 
cómo atender mejor a futuros clientes sobre la, los proveedores y cómo los estamos tratando y nuestras políticas de compras y pagos. Entonces, es importante escucharles. Luego, y les agradezco por favor mantener su, su chat en silencio. Vamos a, voy a nada más a revisar porque por ahí escuché algo. Okay. Un segundito. Ya. Ok, muy bien. Y entonces el siguiente nivel es cómo incorporamos las expectativas del, de, de este proceso de consulta en nuestra toma de decisiones. Vamos a tener diferentes mecanismos para escuchar las expectativas de nuestras partes interesadas. No va a ser algo que dependa exclusivamente de un departamento de sostenibilidad o el departamento de gerencia general. Pero la parte de proveeduría, la parte de comercial, la parte legal puede tener sus propios instrumentos de escucha a partes interesadas. Y lo importante es cómo los incorporamos entre todo, porque en algunos casos se queda en ese departamento que, que tuvo ese, ese diálogo con las partes interesadas. Es importante que logremos encontrar cuál es el, el comité o el espacio para compartir los hallazgos y que toda la empresa se entienda mejor ¿Verdad? Esa dinámica con las distintas partes interesadas. Y al final de cuentas lo que buscamos es tener, tener mecanismos de relacionamiento permanentes con las partes interesadas. Que tengamos formas de diálogo, formas de empoderarlos y ya vamos a ver los diferentes mecanismos de relacionamiento con partes interesadas. Recuerden que pueden hacer en cualquier momento eh, preguntas en el chat y yo puedo irlas atendiendo inmediatamente o también vamos a tener un espacio hacia el final. Entonces, ¿por qué, eh, ¿por qué relacionarme ¿verdad? Eh, con las partes interesadas? Como les dije, ojalá por esa parte de oportunidad para enriquecer nuestra eh, visión, para entenderles mejor, para diseñar mejor nuestros programas, productos, servicios, para evitar una crisis, para construir la parte de confianza y, y eh, para, para obviamente mejorar la gestión del riesgo y la reputación. Pero el desarrollo de mercados, como les mencionaba, es, es sumamente importante para que tomemos mejores decisiones y que también podamos identificar con quiénes nos debemos aliar, independientemente del tipo de parte interesada que sea, para que los conocimientos que tengan, la tecnología que tengan, eh, esos recursos podamos... Eh, unirnos y solucionar ciertos problemas. Entonces también en la parte de, de alianzas, cuando estamos pensando en proyectos particulares de inversión social, la parte de, de mapeo de partes interesadas es muy importante. El mapeo de partes interesadas lo podemos hacer a nivel de empresa, que es el caso, digamos, donde uno inicia usualmente, pero también lo podemos hacer a veces a nivel de servicio, de producto, de proyecto, o inclusive, ¿verdad? Podemos tener una para casa matriz, en el caso de algunos de ustedes, y en cada país o en cada subsidiaria, tener diferentes mapeos de partes interesadas. Entonces lo que tenemos es como un procedimiento de cómo mapearlas, ¿okay? y cada líder de sucursal, por ejemplo, puede hacer su mapeo de partes interesadas. Esto para empresas que pueden tener operaciones en varios países o en todo el territorio nacional, pero a través de diferentes oficinas. Entonces es importante no solamente decirles mapeen sus partes interesadas, no, que se entienda muy bien el por qué. Porque el, el fin de, de esto es el relacionamiento, no necesariamente la identificación únicamente. Entonces, cuando hablamos de relacionamiento, tenemos que pasar por esos tres pasos. Identificar las partes interesadas, priorizarlas y hacer una estrategia de relacionamiento. ¿okay? Y queremos llegar a lo último. Si sí, nos pasa mucho que las empresas identifican sus partes interesadas y nunca llegan a la parte de, de un plan de relacionamiento con partes interesadas. Algunas veces sí, hacen identificación, priorización y se quedó como un ejercicio ahí estancado y no llegamos a la parte de relacionamiento. Entonces aquí hacerles ese llamado de que de verdaderamente lleguen a la, a la parte de relacionamiento y para eso estamos aquí en este webinar para identificar muy bien o, ¿verdad? qué es lo que significa esto. Entonces entrando al primer punto, la identificación de partes interesadas, pues la mayoría de ustedes son expertos, pero algunas de las personas que, que se unieron al inicio en, en, la, en, en esa encuesta nos dijeron que están iniciando. Hay algunas preguntas y estas filminas se las voy a hacer llegar que nos podemos hacer para empezar como una lluvia de ideas de quiénes son nuestras partes interesadas. Si ustedes son los líderes y necesitan hacer como una guía para sus subsidiarias u otras empresas, también pueden utilizar eso para que la gente pues al menos tenga dónde comenzar con esa identificación de partes interesadas. Luego las partes interesadas se tienen que 
agrupar, ¿verdad? Porque vamos a tener una larga lista y como vimos al inicio, podemos hacer agrupaciones. O de las agrupaciones, tener segmentaciones. Entonces puede ser del detalle al, al, a hacer las agrupaciones o de tener grupos y de tratar de sacar el detalle. Pueden ser cualquiera de las dos maneras para identificar a nuestras partes interesadas. Y luego pasamos a la priorización de partes interesadas. ¿Cómo los priorizamos? Realmente tenemos que seleccionar un modelo ¿okay? con el que vamos a, a priorizarlas. Y, y decimos, ok, ¿cuáles van a ser esas variables para priorizarlas? Eh, a continuación les traigo un par de ejemplos, pero tenemos un curso que se los voy a recordar al final del, del, del webinar, donde hablamos de diferentes criterios de, de priorización. ¿okay? Y así esto nos permite priorizarlas y clasificar a nuestras partes interesadas. Una vez que tengamos clasificadas las partes interesadas, ya podemos seleccionar cuál va a ser nuestra estrategia de relacionamiento y nuestro plan de acción con ese grupo de partes interesadas. Entonces, espero que hasta aquí me están siguiendo porque, porque es importante que la priorización no necesariamente va a ser igual para las distintas empresas que hoy nos representan o inclusive a nivel de casa matriz y a nivel local. Entonces, es importante tomar esa decisión y luego entonces esto nos ayuda a priorizarlas. La priorización se puede ver de múltiples maneras, ¿verdad? Aquí les traigo algunos ejemplos eh, donde tenemos el poder o influencia de las partes interesadas sobre la empresa y el nivel de interés del, de la parte interesada de las acciones de la empresa y las diferentes partes interesadas van a ir cayendo en alguno de estos cuatro cuadrantes y aquí nos dice, ¿verdad? Que más o menos cuál sería la estrategia de relacionamiento con ellos. Este es muy similar, ¿verdad? Manténgalos satisfechos, monitorelos, manténlos informados o realmente gestione desde cerca esa relación. Aquí tenemos otra, otra, otra matriz ejemplo, ¿verdad? Y tenemos abajo el poder o influencia y el nivel de interés de la parte interesada, pero podría ser poder e influencia de la empresa sobre la parte interesada y el eje Y podría ser de ellos sobre nosotros y cómo podrían afectar nuestra capacidad de lograr nuestras metas, por ejemplo. Y según esto... ¿verdad? Van a caer en diferentes niveles y podemos tener mm, estrategias de relacionamiento distintos. Hay organizaciones que deciden ponerlas solamente en cuatro niveles, hay otras que deciden tener ¿verdad? cuatro o cinco niveles y de dependerá, dependerá de lo que cada quien escoja. Eh, de aquí justamente hoy tenemos a, a un representante de FIFCO, ¿verdad? Y, y y a mí me gusta mucho en el informe de sostenibilidad de ustedes en el que, en el que vemos, ¿verdad? Eh, cuáles son las, las diferentes partes interesadas e inclusive mapean los canales de comunicación eh, con estas y la periodicidad. Pero justamente ellos también nos dicen, ¿verdad? Hicimos eh, una evaluación y periodización con criterios como, y aquí nos dicen, incidencia o nivel de influencia y la relación con la continuidad del negocio. Entonces, ven, las empresas en su misma rendición de cuentas dicen, esas son nuestras partes interesadas, a veces con un mayor o menor nivel de detalle, ¿verdad? Y nos pueden decir eh, en do, los niveles, los criterios que utilizaron para priorizarlas. Pocas veces nos dicen tal vez el cómo quedaron priorizadas, ¿verdad? Y está bien, pero sí al menos al tener alguna información sabemos que hubo un proceso de identificación, priorización y que hay una estrategia de relacionamiento y eso es bien importante. Los mapas, como les digo, van a variar y aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Donde hablamos que las consecuencias de las operaciones sobre la parte interesada o el riesgo de que las partes interesadas afecten nuestras operaciones. Y de alguna manera podemos hacer diferentes eh, divisiones para decidir cuál va a ser nuestra estrategia de relacionamiento. Espero que vaya quedando claro hasta acá, ¿verdad? Aquí también les traigo un ejemplo eh, de la AMIL, donde se nos sugiere, ¿verdad? Eh, otro tipo de matriz. Y al final de cuentas, vamos a tratar de qué vamos a hacer con ellos, ¿ok? Un plan de acción. Entonces, justamente vamos a entrar a esa última fase. Ya vimos identificación y priorización y ahora nos vamos a enfocar específicamente en la parte de relacionamiento, ¿ok? Ya con esto voy a ir cerrando para que ustedes puedan hacer cualquier consulta o comentario y también voy a darles la oportunidad de abrir el, el, la cámara o o el, el chat, el chat y, la, y hacerlo verbalmente si así lo desean. Entonces, ¿verdad? Una vez que hemos pasado por esta identificación y esta priorización, como ustedes vieron, nos van a quedar en diferentes cuadrantes o en diferentes eh, áreas donde decimos, ok, todos los que cayeron aquí necesitamos informarles. Todos los que cayeron en otro nivel vamos a dialogar con ellos. Y todos los que caen en otro nivel necesitamos empoderarles. Y recuerden que eso se hace a veces inclusive a nivel de proyecto. Okay. Ahí obviamente es, 
hacia arriba vamos a ver formas de relacionamiento que son más pasivas y hacia abajo estamos viendo formas de relacionamiento que son más activas. ¿okay? Pero la idea es que ¿verdad? Eh, esa estrategia de relacionamiento diga, bueno, eh, claramente con este grupo voy a tener esta estrategia y voy a definir esos objetivos y esos van a ser mis canales de comunicación o de relacionamiento y demás. Inclusive en algunos casos podemos identificar cuáles riesgos, cuáles hemos tenido con ellos, la percepción que consideramos que ellos tienen sobre nosotros, la percepción que tenemos sobre ellos. Entonces eh, ese plan de relacionamiento puede ser bastante específico. Okay. Algunos medios para informar. ¿verdad? Líneas gratuitas de información, eh, memorias, discursos, conferencias de prensa, en redes sociales, cuando ponemos información en nuestra página web, todos esos, esos son medios, algunos físicos, si tenemos una, una empresa ¿verdad? donde tenemos a los colaboradores y a través de las eh, pantallas o pizarras y algunos más virtuales para aquellos que tienen acceso a eso. Luego tenemos otros medios cuando ya vamos a, decimos, ok, queremos consultar o inclusive empezar un diálogo con estas partes interesadas. Entonces, sistemas de consultas y quejas, call centers o plataformas de servicio, buzón de sugerencias, pero el buzón de sugerencias, ¿verdad? Que no sea el que uno mete la cartilla y que hasta le sale una araña de ahí, sino que ojalá, ¿verdad? Que también tenga una zona de, de qué es lo que se ha hecho con las últimas sugerencias que hemos recibido y, que, y sobre las que hemos podido accionar, ¿ok? Eh, una página web o chat o blogs más interactivas, una interacción más activa en redes sociales, ¿verdad? Entonces, donde al menos hay una respuesta básica, eso es, es importante. Es diferente, sí, la consulta al diálogo, ¿verdad? Y como ustedes bien saben, la consulta es más unidireccional y, y queremos recibir información de ellos, pero no necesariamente vamos a dar feedback posterior y el diálogo sí es más bidireccional. Entonces sí es importante darles cuenta del resultado final, sobre cómo estamos tomando en cuenta sus expectativas o lo que escuchamos. Y eh, la idea es, ¿verdad?, que vayamos incorporando el punto de vista de los stakeholders en ajustar las cosas y, y logremos tener esta retroalimentación continua. Y finalmente, ¿verdad?, tenemos medios para participar y empoderar. Entonces, ¿verdad? algunas veces eh, tenemos alianzas o relaciones estratégicas con otros stakeholders y las características de esas alianzas es que tengamos objetivos en común, ¿verdad? Y que podemos ¿verdad? tener, van a haber competencias o recursos que yo tengo y competencias y recursos que tiene mi otra parte interesada y entonces cómo podemos trabajar en conjunto para lograr un objetivo común. En algunos otros casos necesitamos brindarles herramientas a las partes interesadas para empoderarles y que puedan finalmente se trasladar un proyecto, una iniciativa a este grupo de partes interesadas. O a veces inclusive como empresa necesitamos eh, salir de un país en, de operación en un país o en una zona geográfica y entonces hacemos un nivel de empoderamiento de toda la comunidad sobre qué es lo que vamos a dejar eh, en esta comunidad para poder ir saliendo, ¿verdad? Entonces, en el caso de, de algunos de ustedes que, que tienen operaciones globales, podría ser el caso, ¿ok? O, o locales, pero más eh, focalizadas. Entonces, lo importante es que logremos, número uno, identificar cuáles grupos de partes interesadas caen en qué niveles y cuál va a ser nuestra estrategia de relacionamiento con ellas. Y es importante que, entendem, que entendamos, ¿verdad? Nos definamos, ok, ¿cómo sabremos si estamos teniendo éxito con esta estrategia? Ok. Y no tampoco crear expectativas excesivas con las partes interesadas. Nuestros mensajes claros, clave tienen que estar súper bien revisados para que ya sea diálogo, para que ya sea una consulta, y no se creen falsas expectativas. Ok. A veces la participación, el relacionamiento no es relativamente apropiado porque tal vez la organización no se encuentra en un momento idóneo. Eh, nos pasó, teníamos una empresa particular, ¿verdad? Y había habido un escándalo en, el, en los meses anteriores y no era un buen momento para hacer una, una consulta a partes interesadas, ¿ok? Entonces, pues, se deja para más adelante. Eh, en algunos momentos decimos, internamente hay un sentimiento que no vamos a poder cambiar nada de lo que hacemos, entonces, ¿para qué consultarles si realmente no vamos a poder hacer nada? Entonces, eso es importante trabajarlo previo a hacer una consulta, porque si hacemos una consulta o una estrategia de relacionamiento y nos empieza a llegar información y tenemos una cultura cerrada a escuchar, 
pues puede ser más bien contraproducente. Primero mejor trabajar un poquito en la cultura, en el por qué, en cuál metodologías utilizaríamos como en tranquilizar un poco a la gente para luego empezar a hacer estas, estas utilizar estas metodologías de relacionamiento. Ok, entonces eh, importante tal vez trabajar en las barreras, que ustedes como líderes de estos temas en las organizaciones logren identificar estas barreras porque esto es mucho del comportamiento eh, organizacional. Ok, y si ya consideran que sus organizaciones están listas, pues ahora sí, okay, tener un caso de negocio claro para poder comunicarlo internamente. ¿Por qué queremos relacionarnos con nuestras partes interesadas? ¿Cuáles son las más importantes y qué podríamos aprender de ellas? Eh, ¿Y cómo sabremos si tenemos éxito? ¿verdad? Entonces todo eso, tener ese, 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 esas ideas bien claras nos ayuda luego a venderlo internamente. Entonces voy a recapitular, ¿verdad? Lo importante es... Eh, no solamente hacer un mapeo, sino que realmente lleguemos a tener mecanismos de relacionamiento permanente. Hay muchas formas de identificar y priorizar las partes interesadas y también hay formas distintas y sugeridas de cuál es el mecanismo, los mecanismos de relacionamiento. Y una buena fuente es la AMIL y otra buena fuente, aquí les traigo, es un curso que estamos dando, lo esencial sobre partes interesadas. Y ahí vamos a ver desde cómo priorizarlas, cómo definir una estrategia de relacionamiento y trabajar un ejercicio práctico. Esto va a estar próximamente, está ahí cuando les mande las, las filminas van a tener el, el, el link, pero va a ser eh, en septiembre para que estén atentos y atentas. Como les mencionaba, ¿verdad? Buenos buenas, eh, puntos de referencia, el, el manual eh, y la... Y la y, y la guía de relacionamiento con partes interesadas de la de AA1000, Accountability 1000, y también tenemos desde AED una guía de relacionamiento estratégico específicamente con la comunidad, por si acaso quisieran utilizarla. Entonces con esto cierro el, el, la parte digamos más teórica de mi presentación y me complace mucho entonces abrir para que puedan ya sea reactivar el micrófono o inclusive, ¿verdad? Para hacer alguna pregunta o atender sus dudas a través del chat. Muchísimas gracias. Por la fase en la que... Ay, Dios, se tocaron los perros. Y es, ¿qué pasa si al momento de hacer la consulta a partes interesadas no abarcamos todas las partes interesadas? Claro. O sea, es nuestro mapa, es un uh -huh. mega mapa. Sí, <risa> es correcto. El, el grupo ICI es un super mapa, ¿verdad? Uh -huh, Tiene un montón uh -huh. de, de, de partes, de, digamos, de grupos y cada uno con, con subgrupos y demás. Claro. Entonces, eh, nos hemos cuestionado eso porque ya tenemos que hacerla, pero eh, obviamente uno piensa primero en los clientes, y por supuesto, ¿verdad? Lanzar ¿verdad? una encuesta, hacer esto, reunir, qué sé yo. Inclusive en las partes que nos... Eh, el, los reguladores, ¿verdad? Entre reguladores, sí. cuestiones de ley, el gobierno, pero de, hay un montón más que no, como que no nos cae la peseta, ¿verdad? Como decimos acá, cómo eh, ubicarlos dentro de una misma bolsa, digamos así, para hacer una consulta a partes interesadas. Ok, muchas gracias, Iván. Uh -huh. eh, perfecto, en el, en el caso de esta consulta, ¿verdad? Eh, se enfoca específicamente en la, en la consulta a partes interesadas, ¿verdad? Y sí, justamente en la mayoría de organizaciones, independientemente de su naturaleza, no tenemos recursos infinitos, ¿verdad? Entonces, usualmente tenemos una serie de recursos y queremos hacer la consulta, pero justamente no nos alcanza, digamos, para cubrir a todo el mundo o hacer una muestra inclusive significativa. Mi consejo en ese sentido es, bueno, obviamente cuando ya hemos hecho la priorización de partes interesadas, utilizamos mucho la priorización para entonces ver con cuáles podemos o no hacer una consulta. También tenemos que escoger muy bien los medios para hacer la consulta. ¿Qué pasa? Que a veces tenemos los recursos tan limitados que realmente solo nos alcanza por una encuesta en línea. Si solo les alcanza por una encuesta en línea, realmente hay que pensar muy bien si, ¿verdad? ¿Cuál si esta metodología es la mejor para hacer la consulta, porque es muy informal, ¿ok? Y algunas veces me han llegado consultas como parte interesada en las que, ¿verdad? Simplemente esperan que uno llene la, la encuesta y uno ni siquiera entiende muy bien sobre el qué y el para qué. Entonces, eso uh -huh. tiene que estar muy bien identificado. Entonces, uh -huh. y, yo pensaría, para tener tu consulta, no, ninguna empresa realmente puede cubrirlas todas. 
inclusive cuando hablamos de una consulta de partes interesadas, yo les digo a las empresas que no van a tener una muestra significativa o representativa de sus partes interesadas, pero es un ejercicio para profundizar. Entonces, usualmente desde AD al menos preferimos, si es la medida de lo posible, tener focus groups con estas partes interesadas. Algunas empresas se, se apoyan en un tercero, ya sea su empresa de investigación de mercado o inclusive organizaciones como AED para que haya un tercero como interlocutor ¿verdad? y no se sientan inhibidas estas partes interesadas para, para decir cómo se sientan o qué es lo que buscan y esperan de la empresa. Entrevistas a profundidad, por ejemplo, eh, Ivonne, vos mencionaste los entes reguladores y los entes reguladores no te van a contestar necesariamente una encuesta o asistir a un focus group, pero más bien sería una entrevista a profundidad. Sí. Entonces vamos a tener que escoger muy bien según los recursos que tengamos, las capacidades que tengamos y según las partes interesadas, sí. exactamente. Si sí se requiere usualmente, de, exactamente, y se requiere de un, de un presupuesto también. Claro. No vas a poder alcanzarlas a todas, entonces a veces hay empresas que dicen, bueno, este año hago este grupo y el próximo año hago otro grupo y ahí van complementando y rotando, eso también se vale. Ok, porque inclusive dentro de las prioritarias no pueden abarcarlas todas en un mismo año. Eh, entonces, esas son algunas estrategias que tal vez te podría recomendar en, en ese caso. Ok, gracias. Eh. Con mucho gusto. María Gómez, eh, adelante con tu consulta. Gracias, doctor. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Gracias por ayudarnos. Eh, me pregunta muy alineado lo de Mon, pero me una consulta. Pero me escucho de... bien, perdón. Sí, se escucha un poquito mal, sí. ¿Ahí me escuchan? Tra tratemos, sí, dale. No, bueno, pero es que va muy alineado a lo que consultó el mundo. Lo que pasa es que más allá de no tener acceso a la consulta, eh, o sea, si yo sí tengo acceso a todas las interesadas, pero más o menos que sea como este representativo, por decirlo bien, yo tengo una casa con 2.500 colaboradores. Eh, con diferentes niveles eh, profesionales y, y a nivel de diferentes trabajos, etc. Pero claro, o sea, no, no siempre yo no voy a tener la capacidad de entrevistar a los 2500. En ese caso, ¿qué se considera el representativo de un para que tenga algún sentido? Ok, a ver si. Si sí, entendí bien la pregunta y como se escuchaba un poquito, voy a tratar de repetirla para que todos estén al tanto. Eh, ok, cuando tenés recursos eh, limitados y hablas de la representatividad de una muestra y diste el ejemplo de una empresa que tiene, digamos, 2.500 empleados y sabemos que no podemos llegar a consultar a los 2.500 empleados. Entonces, eh, es buenísimo, ahí me está diciendo María por el chat que es, es justo la pregunta. Entonces, en ese sentido, con... con Ten, vos dijiste también, además, tenemos diferentes niveles de colaboradores, eso es correcto. Al inicio hablábamos de que tenemos que segmentar a proveedores, a colaboradores, a, a, dentro del grupo tenemos que tener segmentos. Entonces, en algunos casos, ¿verdad? Eh, a, hacemos focus groups con algunos que son particularmente importantes. ¿Pero qué se considera representativo? Eso es parte, prácticamente estadístico, según, ¿verdad? Hay, 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 hay una fórmula para definir qué es algo representativo según el tamaño de tu, de tu, diga, de tu población, ¿ok? La consulta, sin embargo, no, no en, en esos términos, no estamos obligados a tener una muestra representativa y es justo lo que yo le trataba de explicar a Ivonne. O sea, en el, lo que ocupamos es información a profundidad, ¿ok? Si, si ven que necesitan tener una muestra representativa, ahí posiblemente yo les en este ejemplo que nos diste con colaboradores, yo te recomendaría tener información a profundidad con focus groups para algunos de los grupos y además lanzar una encuesta abierta para toda la población. Entonces a veces mezclamos, esa misma población tiene dos mecanismos, una que me da información más a profundidad y otra que me da información más, eh, ¿verdad? más de todo el mundo que puede ser una encuesta. Algunas empresas lanzan una consulta particular y algunas encuestas también tienen... Eh, también tienen ya encuestas de clima y cultura que, tienen, que se lo hacen a través de terceros o, o ellos mismos, pero saben que necesitan al menos un cierto porcentaje de respuesta. Entonces, eh, si quisieras buscar representatividad, te, te aconsejaría que, ¿verdad? que la fórmula eh, estadística es lo mínimo, ¿verdad? Cuando tenemos una población definida, pero en algunos casos no tenemos una población definida. Y realmente en el tema de la consulta, lo que queremos son muchas veces entender esas necesidades, esas expectativas y poderlas ir trabajando. Entonces, tal vez no llamamos a los mismos proveedores, a los mismos colaboradores siempre, sino tratamos de hacer una mezcla interesante a lo largo del tiempo. Entonces, espero contestar tu pregunta. Okay. 
Yumai Rincón, pero hubo alguien que también, no sé si levanta la mano o pone en el chat que tenía una duda, un caballero, y, y no supe quién, quién era. Perdón, perdón, soy yo. Adelante, y después le doy la palabra a Yuman. Adelante, don Mario Freire. Eh, hola, buenas tardes para todos. Eh, Etel, mi consulta está eh, relacionada con el tema de cómo evitar eh, caer en que las, las partes interesadas lo vean a uno como, como Santa, ¿verdad? Santa Claus, sí. Como Santa Claus, ¿verdad? Porque usted eh, habla de responsabilidad social, convoca las reuniones establece ese relacionamiento y a partir de ahí a todos le brilla, ¿verdad? De que va a venir dinero, de que va a venir plata. ¿Cómo hacer? Eh, porque eso nos pasa regularmente a nosotros. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es la estrategia para poder eh, evitar este tipo de cosas? Claro. Don Mario, ¿de qué empresa nos acompaña? Alexander, perdón, Alexander Jiménez. Es de ah, don Alexander. De Bayer. Ah, perdón, pensé que era don Mario. Muy bien. Y después, y después va Yumai y después don Mario que había levantado la mano y yo pensé que era el que estaba hablando y le bajé la mano. Así que perdón, vuelva a levantar don Mario para tenerlo por ahí. <ríe> Gracias. Ok, muy bien. Sí, especialmente cuando uno tiene, trabaja en una empresa con un nombre, ¿verdad? Bastante conocido y dice, vamos a hacer una consulta para interesar a la gente. Dice que hay plata y vamos a sacar la lista al niño y es justamente lo que tenemos que evitar eh, hacer. Entonces, en, en el caso suyo, es, es muy importante la información que den de contexto y de previo para hacer el llamado a la convocatoria. ¿Ok? Acordémonos, ¿verdad? Estamos ahorita enfocándonos en la consulta, pero esto, ¿verdad? La, la estrategia de relacionamiento es mucho más amplia y no solamente consta de una consulta o un diálogo, ¿verdad? Pero particularmente su pregunta va relacionada con la consulta. Entonces, los, desde los mensajes iniciales de la invitación, tiene que estar muy claro sobre los temas que vamos a conversar. Entonces, inclusive uno puede, ¿verdad? No hablar de, vengan a hablar sobre sostenibilidad, no, la gente no sabe qué es sostenibilidad, vengan a hablar sobre responsabilidad social, la gente piensa que van a dar plata, ¿verdad? Entonces, pongámosle nombre y apellido, que ¿okay? Queremos eh, conocer eh, cómo está viviendo, cuáles son sus, los puntos positivos y los más retadores que ha tenido en, en, en su, la, su relación con nuestra empresa, que piensa usted que cómo piensa cómo percibe usted nuestras prácticas ambientales sociales económicas entonces verdad pongamos ejemplos de las cosas que queremos ir a conversar para que sea un poco más claro verdad porque cuando hablamos de responsabilidad social o sostenibilidad va a significar una cosa para unas personas y para las otras entonces tal vez desde ahí desde la invitación tiene que estar clarísimo los temas que vamos a tratar para que la gente y luego durante las sesiones también tiene que estar clarísimo qué venimos a hacer aquí y qué no para también manejar expectativas. Cuando las empresas tienen sus temas materiales y su estrategia de sostenibilidad eh, bien definida, tal vez es un poquito más fácil a veces decir que no, ¿verdad? A mí me pasaba, yo antes trabajaba en una empresa que particularmente nos llegaban muchas solicitudes de ayuda y hasta que no tuvimos bien definidos nuestros temas materiales, como que no teníamos forma de decir que no. Y entonces después dijimos, bueno, es que realmente en los próximos tres años, esos son los cinco temas en los que nos estamos enfocando. Y ahí van a estar nuestras, nuestra inversión social, ¿verdad? Entonces, si su tema no realmente no se, no se relaciona con estos cinco temas, no, no vamos a poder ayudar. Entonces, eso también ayuda un poquito como a bajar esa presión sobre, sobre esa lista al niño. Eh, pero sí, tener objetivos claros del relacionamiento en general, no solamente para una consulta, tener objetivos claros del relacionamiento, qué se quiere lograr dentro de ese plan y ese Excel que a veces hacemos de la estrategia de relacionamiento, qué piensan ellos, qué, qué queremos nosotros lograr con ellos y así, entonces tenemos que especificar ese tipo de cosas y a veces uno también especifica esos riesgos eh, como parte de, espero contestar su pregunta. Muy bien, ahora continúe con Yumai y, y seguidamente luego con Don Mario. Gracias, Etel. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Eh, la duda es porque en este tema de la identificación de partes interesadas, tradicionalmente nosotros habíamos contemplado a Santana como comunidad, porque justamente es la zona geográfica donde se ubica el edificio de la Bolsa Nacional de Valores. Eh, y aunque nosotros somos una empresa de servicios, nuestro razonamiento era que efectivamente estábamos impactando por el tema del tráfico, del uso de recursos en la comunidad pero desde que inició la pandemia estamos trabajando todos desde casa, así que eh, nos surge la duda si debemos replantear esa parte interesada o qué deberíamos hacer, y, y ahora bueno, si nosotros también asumimos que nuestra visión estratégica va dirigida a todo el país, entonces, no sé, eh, me gustaría saber cómo lo han resuelto tal vez otras entidades financieras que han definido como comunidad o si del todo mejor seguimos trabajando con la comunidad de Santana. Claro, gracias Yumai por esa consulta. 
es que el caso particular de ustedes es, es distinto, ¿verdad? Otras entidades financieras, la mayoría de las veces tienen un alcance completamente nacional desde los inicios, porque tienen sucursales, eh, colaboradores en, en todo el país. En el caso de ustedes, sin embargo, ¿verdad? Tienen la ubicación geográfica de su empresa en Santana, ahora tienen a todos sus colaboradores y colaboradoras por todo lado, ¿verdad? Y, pero sí la incidencia, lo que ustedes hacen, sí tiene un alcance nacional, ¿ok? Entonces, así como muy grandes rasgos, yo, yo siento que todavía podría estar bien mantener como la parte de comunidad con una cuestión más geográfica. Sí te recomiendo revisar la guía de relacionamiento con comunidad que, que tenemos desde AED, pero cuando estaba haciendo el ejercicio de identificación de partes interesadas, realmente el ámbito de influencia de ustedes a través de los proyectos y los sectores donde puede haber estructuración de... De, de proyectos para traerlos a la bolsa es, es amplio, ¿verdad? En todo el país y todos los sectores de actividad económica. Entonces, por ahí ustedes tendrían un grupo de partes interesadas, particularmente como de, de clientes potenciales a todos sus puestos de bolsa. Entonces, hay un relacionamiento a través de otros y directamente, ¿verdad? Que hay que mapear muy bien para que les quede ese mapeo de partes interesadas eh, bien bonito. Eh, pueden seguir haciendo cosas locales, pero no necesariamente tiene que ser el foco. O la, lo más importante. Espero contestar tu pregunta. Ok, buenísimo, qué dicha, con mucho gusto. Ahora sí, eh, don Mario Freire. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Le escuchamos, correcto. ¿De dónde nos acompaña? Empresas Bios Públicos de Heredia. Excelente. Tal vez ahí, más que una pregunta, es como un comentario de qué fue la última experiencia que tuvimos, ¿verdad? Eh, con este tema de, de la consulta de partes interesadas y, y, y demás expectativas, eh, nosotros, bueno, el año pasado ya nos habíamos preguntado, ¿verdad?, cómo íbamos a hacer la actualización. Nosotros tenemos una periodicidad de consulta establecida eh, de cada dos años, porque a veces hacerlo muy frecuente, pues, podría delimitar un plazo de tiempo corto para accionar y entonces eso pone en aprietos, ¿verdad?, las, valga la redundancia, las acciones que se pueden plantear. Nosotros, eh, de, con el tema de, de COVID y demás, lo que hicimos fue primero una, una encuesta electrónica, que como bien lo, lo apunta Etel, tiene sus limitaciones en cuanto a lo que podemos obtener de esta, pero nos sirvió para priorizar una, una serie de temas. Posteriormente, eh, habíamos solicitado en esa misma encuesta saber la disponibilidad de personas para ampliarnos sobre estas variables eh, en una sesión posterior. Y lo que realizamos fue unas sesiones con estilo focus group, ¿verdad? Con los, las personas, algunas de las personas que han manifestado interés en profundizar. Y de ahí tomamos, obviamente, eh, mayor anotación sobre, sobre esas expectativas. Eh, no tiene una representatividad estadística, como lo, como lo plantea Etel. Para esto hay una metodología de cálculo que tiende a generar muestras muy elevadas que podrían realizarse, sí. Pero, Pero a veces uno podría quedarse, digamos, por satisfecho, darse por satisfecho con, con una metodología que sea descriptiva de ese grupo que, que participó y no, no, busque una, no busque generar inferencias, porque Correcto. eso genera mucho uso de recursos y, y sobre todo tiempo, ¿verdad? Procesar lo que son respuestas abiertas de un volumen grande de personas, no a tiempo, se puede hacer si, si tenemos un sistema robusto y buenos recursos, pero a veces queremos las respuestas también en corto plazo. Entonces, para hacer un buen informe de este tipo de resultados, en, en un plazo aceptable no podemos tener muchísima participación a nivel de muestras, ¿verdad? Porque Correcto. Se, se, se vuelve muy voluminoso. Bueno, eh, carta al niño siempre aparece, ¿verdad? Eso es parte de lo que logramos determinar o identificar, pero hay una realidad. Eh, a veces las organizaciones tienen que también reconocer que no, no necesariamente todas las expectativas de las partes interesadas pueden ser resueltas por la organización, por un tema de, de su alcance, de su naturaleza misma. Y eh, uno lo que tiene que aprender es como no a reñir con eso, ¿verdad? Sabemos que puede existir, pero si dentro de nuestras capacidades no está atenderla de la forma en que esperan, uno podría decidir no atenderla Correcto. tal como lo plantearon. Y, y no hay pecado en eso, ¿verdad? Exacto. Eh, entonces, básicamente, eso es un recopilado ahí de nuestra experiencia reciente que, que hicimos 
poco a finales del año pasado, eh, trabajamos el año, a inicios de año, sí. y dentro de todo, pues, fue satisfactorio, puede mejorarse, todo es sujeto a mejora, ¿verdad? Posiblemente todo es, el formulario puede ser mejorado, eh, la, la forma o la cantidad de personas que participan posteriormente, los focus group puede ser aumentada, mejorada, etcétera, uh -huh. pero bueno, eh, casi que es un poco de, de establecer la metodología, aplicarla y, y posteriormente como lecciones aprendidas, pues quedarán aquellas que deban ser mejoradas para el próximo proceso de consulta. Correcto. Y, y justo vivimos. un compañero suyo, ¿verdad? Que estuvo en, en el curso conmigo el año pasado, me mencionaba que tenía una forma muy interesante, o sea, las, los hallazgos de las consultas, no, de múltiples consultas, ¿verdad? Se compartían en un comité un comité de gerencial donde entonces todos tenían la oportunidad de escuchar qué había, cuáles eran los aprendizajes y de establecer si, si eran cuestiones accionables, entonces la, quién era la persona responsable o el departamento responsable, a qué plazo debería ser algo. Entonces eso me llamó mucho la atención porque sí se aseguraban que fuera verdad la información realmente compartida. Eso creo que me gustó mucho de la SPH, del ejemplo que me, que me habían compartido una vez. Entonces, buenísimo. Eh, muchísimas gracias por compartir su, su experiencia espero que con esto les estén quedando algunas de sus dudas de manera eh, completa y, 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 y atendidas, ¿verdad? acordémonos que la consulta es una parte del relacionamiento pero lo más importante es que podamos decir ¿verdad? aquí ¿qué es lo que queremos lograr con ellos? Y ahí uno puede decir, ok, con estos voy a empoderarlos, con estos voy a dialogar. ¿Y cuáles son los objetivos que persigo? En algunos casos eh, hay cosas que pasan que nos activan un relacionamiento con partes interesadas. En otros casos no y queremos espe especificarlo por grupos. Entonces, eh, quiero realmente invitarles a quienes quieren conocer más y, y, y empezar su plan de relacionamiento al, al curso que hay, hay próximamente y realmente agradecerles mucho por su participación, estaré enviándoles las filminas eh, en breve. Muchísimas gracias y muy feliz tarde. Muchas gracias.